friends, welcome to Akshara's Academy. In the video, we will talk about the issue of debentures for concentration other than cash. Now, one company is a service. No, it's not a company, it's an asset purchase. No, it's not a company, it's a business. In these situations, if you repay cash, you will be able to issue debentures. That's what we will talk about in this video. Issue of debentures for consideration other than cash. There are three cases. First case, issue of debentures to promoters. Promoters are a company form and preliminary work all of them are promoters. So, in the promoters, there are expenses in the company form. That is the name of incorporation expenses. So, in the expenses, the company once form is formed, they pay for the promoters. That is cash are paid, but in the case, the debentures are issued. Next is the issue of debentures to underwriters. Underwriters are here. Now, suppose one company is 10,000 debentures issued, but the public is subscribed to 6,000 debentures. Remaining 4,000 debentures are subscribed. And the 4,000 debentures are underwriters purchased. Okay, then the company is paid for commission. If you pay cash, you can issue the debentures to the commission. Next one is the issue of the issue of debentures to vendors. Vendors are selling company or suppliers. If the company is selling the assets, or if you take the business to take over, what do you do with cash? You can issue the debentures to the commission. So, these are the three cases. How do we go to one case in the journal entry? Issue of debentures to promoters. So, this is journal entry format, date, particulars, LF, debit and credit. So, promoter is the business start and company form and expenses are the incorporation expenses. So, company is doing what the incorporation expenses are promoters pay for the promoters. So, you can record a journal entry. So, how do you do that? Incorporation expenses account data to promoters account. Narration is being the incorporation expenses payable. Why do we debit the expenses? That is the nominal account. Nominal account order rule, debit all expenses and losses. Who is incurred? Promoters. So, that is the entry. Next, what is the entry? The promoters are issued with cash and debentures. Who is receiving it? Promoters. So, promoters account data to debentures. Narration being the debentures allotted to promoter. So, debentures are promoter to allot. Cash are given, debentures are given. Issue of debentures to underwriters. Underwriters are unsubscribed debentures to purchase. So, company is given a commission. So, first in the case, commission underwriters are given a due. So, you can give an entry. Underwriting Commission Account Data to Underwriters Account being the Underwriting Commission Payable. So, in the Commission Cash are paid for now, if you have any issue, you can get debentures. So, if you have any entry record, Underwriters Account Data to Debentures Account being the debentures allotted to underwriters. So, in the debentures or the value, if you have any commission, that is the value of the commission. Next, Issue of Debentures to Vendors. This is two cases. The first case is the purchase of assets. Now, one company, company A and company B purchase the assets. How do you record the entry? Next one is the purchase of business. If company A and company B are running business purchase, how do you record the assets? Issue of debentures to vendors. This is case 1. Now, what do you do now? One company is a company that is purchased by another company. An asset is a missionary, a plant. So, that is purchased by another company. So, that is the first record of the journal entry. What concerned asset is that asset is the name. Sundry Assets Account Debtor. Suppose, the missionary is the missionary accounts debtor. To vendors account. Who is the name of the company? Now, the company name is XYZ. XYZ account அப்படின் எடுதுவும் இது எதுக்காக நான் assets purchase பண்டுத்துக்கான entry so இங்க assets ஓட value என்னவோ அதை இங்க எடுதுவும் so இப்போ ஒரு company assets purchase பண்டுராங்க நான் அந்த vendors கா உங்கள் usual cash pay பண்ணுவாங்க but இந்த caseல உங்கள் debentures issue பண்டுராங்க 
ஸோ இந்த டிபென்ஞ்சர்ஸை இஷ்யூ பண்ணுறது ஒன்று பாரில் இஷ்யூ பண்ணலாம் இல்லைன்னா ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ணலாம் இல்லைன்னா டிஸ்கவுண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இப்போ பாரில் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன என்ட்ரி வரும்னா வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு டிபென்ஜர்ஸ் யார் ரிசீவ் பண்ணும் பணத்தை வெண்டார் ஸோ வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் என்னவா இஷ்யூ பண்ணுறாங்க டிபென்ஜர்ஸா ஸோ டு டிபென்ஜர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ சப்போஸ் ப்ரீமியமில் டிபென்ஜர்ஸை இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யார் ரிசீவ் பண்ண போகிறாங்க வெண்டார் ஸோ வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டூ டிபென்ஜர்ஸ் நம்ம ப்ரீமியம்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டில் போடணும் அந்த என்ட்ரியை ஸோ வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டூ டிபென்ஜர்ஸ் அக்கௌண்ட் டூ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்போ சப்போஸ் கம்பெனி வந்து டிபென்ஜர்ஸை டிஸ்கவுண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ண போகிறது வெண்டார் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது ஒரு லாஸ் மாதிரி கம்பெனிக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் அண்ட் என்னவா இஷ்யூ பண்ணுறோம் டிபென்ஜர்ஸாக ஸோ வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு டிபென்ஜர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இப்படி தான் அவங்க இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த அசட்டோட வேல்யூவை இங்கே எழுதுவோம் நம்ம இப்போ அந்த கம்பெனி டிபென்ஜர்ஸாக இஷ்யூ பண்ணும்போது அவங்க எவ்வளோ டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணும் இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷனுங்கிறது அசட்டோட வேல்யூ ஸோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக எவ்வளோ டிபென்ஜர்ஸ் அவங்க இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் டு பி இஷ்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன்னா அந்த அசட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ ஓகே டிவைடட் பை இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆஃப் த டிபென்ஜர் ஸோ ஃபேஸ் வேல்யூவாக ப்ரீமியமாக டிஸ்கவுண்ட்டாக அப்படிங்கிறத இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆஃப் த டிபென்ஜர் ஸோ பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன்ங்கிறது அசட்டோட வேல்யூ டிவைடட் பை இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆஃப் த டிபென்ஜர் ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணா நம்பர் ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூட் கண்டுபிடிப்போம் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் டு வெண்டாஸ்ல செகண்ட் கேஸ் பார்க்க போறோம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இப்போ ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு இவங்க ஒரு கேஷ் பே பண்ணணும் அந்த கேஷ்க்கு பேர் தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் ஒரு பிஸ்னஸ் டேக் ஓவர் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்றாங்க அதுக்கு பேர் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் நெட் அசட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லைனா பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் நெட் அசட்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த கேஸில் என்ன ஆகும் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அந்த அமௌண்ட்லேருந்து நெட் அசட்ஸை மைனஸ் பண்ணால் வர அமௌண்ட்டை குட் வில்க்கு நம்ம பேலன்சிங் ஃபிகராக காட்டுவோம் சப்போஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் நெட் அசட்ஸை விட கம்மியாக இருந்தால் அதாவது நெட் அசட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கு பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கு அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வரும்போது அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணுவோம்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஓகே இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் டு வெண்டாஸோட ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஓகே இப்போ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அதில் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் அதாவது அந்த பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்க போகிற அமௌண்ட்டும் அந்த கம்பெனியோட நெட் அசட்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுவோம் சன்ரி அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு சன்ரி லயபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் டு வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே இந்த வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நேர் என்ன பண்ணுவோம்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் என்ன அமௌண்ட்டோ அதை எழுதுவோம் சன்ரி லயபிலிட்டிஸ் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ லயபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு எவ்வளோ அசட்ஸ் இருந்துச்சு அதை டேரெக்டாக நம்ம போடுவோம் ஸோ பீயிங் தி பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இது தான் வந்து நரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சப்போஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் நெட் அசட்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்னா சன்ரி அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு சன்ரி லயபிலிட்டிஸ் டு வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே இங்கே பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா சன்ரி அசட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அந்த பேலன்சிங் ஃபிகரை நம்ம குட் வில்னு சொல்லுவோம் குட் வில் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ குட் வில் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம் இந்த கேஸில் சப்போஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் நெட் அசட்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன என்ட்ரி போடுவோன்னா சன்ரி அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு சன்ரி லயபிலிட்டிஸ் டு வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட் அப்போ சன்ரி அசட்ஸோட அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது லயபிலிட்டிஸும் வெண்டாஸும் கம்மியாக இருக்குது அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸை எதுக்கு கிரெடிட் பண்ணுவோம்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஒரு சம்ல ஐதர் குட் வில் வரும் இல்லைன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் வரும்
premium le issue panna vendors account debtor to debentures account to securities premium reserve account suppose discount le issue pandranga na vendors account debtor discount on issue of debentures account debtor to debentures account idu dhaan journal entry idhula edha oru vidathula dhaan issue pannuvaanga ipo the purchasing company cash a pay pandrathukku badhila adhaadhu the purchase consideration cash a pay pandrathukku badhila debentures a issue pandranga appo enna pannu namba எவ்வளோ டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணும் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன் டிவைடட் பை இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆஃப் டிபென்ஜர் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷன்னா அந்த பிஸ்னஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது அதுதான் அந்த அமௌண்ட் பர்ச்சேஸ் கன்சிட்ரேஷனோட அமௌண்ட் டிவைடட் பை இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஆஃப் டிபென்ஜர் அது பாராகவும் இருக்கலாம் ப்ரீமியமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா டிஸ்கவுண்ட்டாக இருக்கலாம் கொஸ்டினில் எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை இங்கே போட்டு டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டிபென்ஜர்ஸை ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு எப்படி இஷ்யூ பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அண்டர் ரைட்டர்ஸ்க்கு எப்படி இஷ்யூ பண்ணி ஜேர்னல் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் வெண்டர்ஸ்க்கு அவங்க கீழே ரெண்டு கேஸ் பார்த்தோம் ஒன்று அசட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் எப்படி டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஒரு பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் எப்படி டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு முக்கியமான டாபிக் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் டிபென்ஜர்ஸை எப்படி ரெடீம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் Thank you.